Hi friends, this is the number paper chromatography. That's the first thing. So, first thing is that chromatography is a short example. Now, we have a bowl of bowl full of mixture. We have a bowl 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 of mixture. So, first we have a color purple. And next we have a color purple. So, we have a bowl of mixture. We have a bowl of mixture. नामला वाले सेल्टिंग सुन्दी इन्हें मेरी साफ़ रखूँ, सो इधर ना क्रोमोटोग्राफी है, वो एक मिक्सचर ऑफ़ कंपोनेंट्स लेवल दे, आलू डे कंपोनेंट्स हैं ना सेपरेट पंडर टेक्निक के बारे में ना क्रोमोटोग्राफी, सो इन द क्रोमोटोग्राफी टेक्निक यूज़ पनी पिगमेंट्स है, अमीनोसिड्स है, सो इन द मेरे नरी so, the paper is A4 sheet, A3 sheet, and it is normal paper. That is a special paper. So, we will separate it. We will add a mixture. We will add a beaker to place it. We will add a beaker to the male and the male. We will add a mixture to the other side. So, we will add a paper chromatography. We will add a question to the power. We will add a basic terms. So, first one is analyte. Analyte is what we will do. We will do analysis. Separate it. मिक्सर लड़के काम कौन था ना आना लेकिन सुनो अंडर सेकंड और अंडर स्टेशनरी फेसे अंडर थर्ड वन मोबाइल फेसे इस स्टेशनरी फेस की एग्जाम प्लान पाती ना ना ब्यूस पंटर पैक करे अंडर मोबाइल फेस की एग्जाम प्लान पाती ना ना बी कर ला एड पनी चलेगा साल बंदे सो इन स्टेशनरी अधिक मीनिंग नहीं प and in the mobile face we have a mobile part so we have a beaker like a mobile face we have a stationary face and move and we have to separate the analyte so this is the basics so now we have the paper computer we have to see the detail let's go so first we have the paper computer so first we have the definition Paper chromatography is a type of chromatography in which the analysis of unknown substances are mainly done by flow of solvents on specially designed Wattman number 1 filter paper. So, this is the paper chromatography definition. What is the paper chromatography? The chromatographic techniques are one of the type. And this is the Wattman number 1 filter paper. We use a supporting medium. And that is why we have to use solvent development. We have to use mixture and components. And we will see the analysis of the substances. So now we will see the principle. The principle is very simple. And the first point is total principle. Finish it. The principle involved is partition chromatography. So partition chromatography is what we see. In the two liquid phases, we have to see the chromatography. That is the partition chromatography. Now for example, in the two rooms, we have to see a partition chromatography. So, the partition is in the bedroom and the kitchen. So, we can do different things. So, we can do two liquid phases. How do we do the sample separate? That is called partition chromatography. And there is a doubt. Where are two liquid phases? We can do liquid phases in the mobile phase. Okay, that is solvent. But the stationary phase is paper. How do we do the liquid phase? We can do paper in the two liquid phases. We can do paper in the two liquid phases. We can do paper in the two liquid phases. But there is a cellulose and water content. There is a cellulose and water content. நம்மிலுக்கு stationary phase act ஆகப் போகுது சு அப்படின் பாகரப்ப mobile phase உம் liquidுதான் அண்டு stationary phase உம் liquidுதான் சு இப்பா next point போலாம் the separation occurs due to the differential partitioning of each components between the stationary and mobile phase சு இந்த பாய்ந்து லேன் சொன்று ஊன்றான் பார்த்தினா இப்பா நம்மிலுடு sample வந்து mobile phaseல வந்து soluble ஆச்சினா அது வந்து easy separate ஆடும் அதிவே நம்மிலுடு sample வந்து stationary phase கூட soluble இது தான் இந்த பாய்ண்டில் சொல்டுராங்க சு இந்த பிரின்சிப்பல் பேச் பண்ணிதான் நம்மலுடிய சாம்பல் வந்து separate ஆகப் போகுது சு இப்பு next point போலாம் next point வந்து stationary phase and mobile phase இது நம்ப already நம்மல் இன்றுவலிய பார்த்துடோம் and இந்த principal topicல வந்து இது கண்டிப்போ இருக்கும் சு principal இன்னும் முடியில் இன்னும் இரண்டு Concentration in stationary phase divided by concentration in mobile phase. The partition coefficient is a ratio that describes how a compound distributes itself between two immiscible phases, two liquid phases. So, in the liquid phase, we have to involve a sample. 
ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸில் எப்படி இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கு அண்டு லிக்விட் ஃபேஸில் எப்படி இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற ரேஷியோ சொல்கிறது தான் இந்த கேடி அதாவது பார்ட்டிஷியன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ரின்ஸிப்பலு நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டெக்னிக்ஸுக்கு போகலாம் ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து ஏழு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் வாட்மன் நம்பர் ஒன் ஃபில்டர் பேப்பர் இஸ் யூஸ்ட் இன் பேப்பர் குரோமோடோகிராஃபி ஸோ நார்மல் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்பெஷலாக டிசைன் ஆன வாட்மன் நம்பர் ஒன் ஃபில்டர் பேப்பர் தான் நம்ம வந்து பேப்பர் குரோமோடோகிராஃபிக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஹைட்ரோஃபிலிக் பேப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த செப்பரேஷன் ஆஃப் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக் பேப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த செப்பரேஷன் ஆஃப் நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ ஹைட்ரோஃபிலிக் அண்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுருக்கோம் ஹைட்ரோஃபிலிக்னா வாட்டர் லவ்விங் அண்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக்னா வாட்டர் ஹீட்டிங் அண்டு போலார் அண்டு நான் போலார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார்னா அதில் எதனா ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு எதனா ஒன்று இருக்கும் அண்டு நான் போலார்னா அதில் வந்து நோ சார்ஜ் ஸோ எந்த சார்ஜுமே இருக்காது அண்டு போலாருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சொல்லலாம் ஸோ ஹெச் டூ ஓ ஸோ அதனால தான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்ரோஃபில்லிக் பேப்பரையும் அதாவது வாட்டர் லவ்விங் பேப்பரையும் நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹைட்ரோஃபோபிக் பேப்பர் அதாவது வாட்டரை ஹீட் பண்ணுற பேப்பரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாம்பிள் இட் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இட் ஷுட் பி வாலடைல் ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சாம்பிள் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அண்ட் அது வந்து வாலடைலாக இருக்கணும் ஸோ பேப்பர்லேருந்து ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் நம்ம எந்த சாம்பிள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பிளான்ட் அதில் வந்து நம்ம பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணும் அண்ட் இன்னும் நிறைய சாம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும் அதை நம்ம வந்து லாஸ்டில் அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிற பேப்பரை சூஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிற சாம்பிளையும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் சாம்பிள் இஸ் அப்ளைடு ஆஸ் ஏ ஸ்பாட் இன் ஏ லைன் ட்ரானட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த பேப்பர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கேபிலரி டியூப் ஸோ கேபிலரி டியூப்பை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய சாம்பிளை வந்து பேப்பரில் ஒரு ஸ்பாட்டில் வைக்க போகிறோம் அதாவது சின்னதாக ஒரு புள்ளி மாதிரி வைப்போம் அண்ட் இது பேப்பரில் எங்கே வைக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரோட கீழே இருந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டரில் ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அதில் தான் நம்ம வந்து சாம்பிளை வந்து ஒரு ஸ்பாட் மாதிரி ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் செலெக்ஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டு பி செப்பரேட்டட் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சால்வெண்ட்டை எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த சாம்பிளை செப்பரேட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சால்வெண்ட்டை சூஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹைட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ண போகிறோன்னா வாட்டர் மெத்தனால் எத்தனால் பியூட்டனால் அசிட்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிப்போம் அதுவே நம்ம வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் சப்ஸ்டன்சஸை பிரிக்க போகிறோன்னா டை மெத்தில் ஈத்தர் ஆர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஐசோப்ரோபனால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் நம்ம வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக்காக தான் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணுவோம் ஸோ மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா என் பியூட்டனால் இஸ்ட்டு அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ்ட்டு வாட்டர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இந்த ரேஷியோவில் தான் நம்ம வந்து சால்வெண்ட்டை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து டெவலப்மெண்ட் இந்த செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் டிக்ஸ் பிளேஸ் பை த கேபிலரி பெனட்ரேஷன் ஆஃப் மொபைல் ஃபீஸ் ஸோ மொபைல் ஃபீஸ் கீழே இருந்து மேலே டெவலப் ஆகிறது மூலயமா தான் நம்மளுடைய சாம்பிள் வந்து செப்பரேட் ஆக போகுது அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டயக்ராம் வரணும் ஸோ இதுதான் டயக்ராமு ஒரு சால்வெண்ட் டேங்க்கு அதில் வந்து நம்ம சால்வெண்ட் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதில் தான் நம்மளுடைய பேப்பர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த பேப்பரில் கீழே இருந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் கேப்பில் ஒரு ஸ்பாட்டில் வந்து நம்மளுடைய சாம்பிள் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க சாம்பிள் வந்து சால்வெண்ட்டில் முழுகி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் அண்டு ஒரு த்ரீ பை ஃபோர்த்து அதாவது பேப்பரில் முக்காவாசி வரைக்கும் நம்மளுடைய சால்வெண்ட் வந்து டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பேப்பர் வெளியே எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே அடித்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டிடெக்ஷனை பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ்த்து ஒன் வந்து டிடெக்ஷன் நம்ம டிடெக்ஷனை வந்து கெமிக்கல் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் அண்டு ஃபிசிக்கல் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் இப்போ கெமிக்கல் மெத்தடில் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமினோ 
அண்ட் செகண்ட் எல்யூஷன் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கலோரி மீட்டர் ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோ மீட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அனலைசிஸ் ஆஃப் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அனலைசிஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது சுகர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பேப்பர் குரோமோகிராஃப் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஆர் பயாலஜிக்கல் ஆரிஜின் அண்ட் பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஸோ ட்ரக்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினோடைய ரிட்டன் நோட்ஸை நம்ம டெலகிராம் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் எக்ஸாம் பர்பஸுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஆல் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ